Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia Nariman e hoje aqui no Alba Entrevista vamos falar sobre acessibilidade, inclusão social e capacitismo. Para esse bate-papo esclarecedor, eu convidei o filósofo, ativista social, Marcelo Zig aqui. Muito obrigada por ter aceito esse convite, viu? Para mim é uma honra e eu já quero já começar. Parece simples, né, esse meu convite. Mas muito obrigada por você ter aceito e ter vindo até aqui, porque eu imagino as dificuldades que você enfrenta, né, Marcelo? Primeiro, é, boa tarde a todos e obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui e falar de um, um assunto tão importante para a sociedade que ainda requer muita discussão né, e envolvimento das partes. Como você colocou, foi realmente e é sempre uma dificuldade, um deslocamento para a gente no que tange a ausência de acessibilidade. Então, desde da, a escolha do, da, da forma do, de como a gente vai acessar, do transporte que a gente vai utilizar, do espaço que a gente vai acessar e vai se fazer presente e a utilização das suas dependências, tudo isso aí a gente tem que pensar, consultar previamente para poder se fazer presente depois. Agora, esse consultar previamente, eu imagino que seja assim. Marcelo deve receber muitos convites, não só assim, né, para estar tá dando uma entrevista, mas para realizar palestras, né, que você como Isso. ativista social da causa, você palestra muito, né, não só aqui na Bahia, mas em diversos outros estados. E receber um convite para ir para um aniversário, uma formatura, né, alguma festa, alguma reunião em família, não dá para aceitar assim, né, todos os convites. De pronto, não. Tem uma expressão que as pessoas com deficiência, especificamente até um pouco mais o público cadeirante, sempre utiliza quando recebe um convite, seja para que evento ou esteja sendo convidado. É a expressão, dá para ir? Marcelo Zig, vamos a um aniversário, dá para ir? Vamos a um show, dá para ir? Porque a gente tem que pensar se tem acessibilidade no espaço, se vai ter um banheiro adaptado, se a gente vai encontrar um piso tátil, se a gente vai encontrar um guichê que a gente possa realizar a compra de produtos nesse espaço de forma é, independente, sem ter a, a, o auxílio de outra pessoa, se a gente vai ter um local de escolha para assistir um show, ou se a gente já tem um local pré-determinado e definido, sem oportunidade de escolher. Então, toda essa, inclusive o deslocamento, né? Se, qual ônibus vai pegar, ou se vai de veículo especializado, ou se vai utilizar algum aplicativo. Hoje em dia a gente tem um enfrentamento que os, aplica os aplicativos não estão mais aceitando fazer é, corridas com cadeira de rodas. É mesmo? Estão derrubando as corridas. A gente, quando a gente sinaliza que é cadeirante, a corrida simplesmente cai. Deixa de Meu Deus, então já, já passa por essa situação, essa privação de várias coisas, né? A partir do momento quando você é uma pessoa com deficiência, né? É, privação de vários lugares, né? Você não pode ir a todo lugar que você gostaria de ir por conta da falta de acessibilidade, vale lembrar isso, né? E ainda mais passar por uma situação dessa porque não deixa de ser chato, constrangedor e pelo amor de Deus, né minha gente? É barra né? o direito. Exatamente. Anula a cidadania da pessoa. Retira dela o, o senso de pertencimento social, de estar em convívio coletivamente, como se a gente estivesse a parte da sociedade tentando uma inclusão em espaços que nos deveriam ser garantidos por direito, porque somos pessoas como todas as outras e qualquer uma outra pessoa né, que esteja em convívio social. Então, quando a gente fala de inclusão ou sobre acessibilidade ainda hoje, a gente circunscreve esses assuntos ainda dentro do universo da pessoa com deficiência. Porém, acessibilidade é toda forma de acesso a uma dependência física. Então, por exemplo, uma escada é um recurso de acessibilidade. O que a gente precisa discutir é se este recurso... É para ele... todo mundo, né? Exatamente. Ou não, Exatamente. um elevador é... É um recurso de né? acessibilidade e inclusão, é, a gente tem ressignificado esse termo por pertencimento. Porque onde vão nos incluir se a gente já está aqui? Já estamos interagindo, já estamos convivendo, coexistindo, realizando, desenvolvendo nossas vidas, mesmo diante de tantas adversidades e das ausências né, de políticas públicas que nos acolham de fato, e diante também das barreiras, sejam elas barreiras arquitetônicas, as barreiras atitudinais ou comunicacionais. Então, na verdade, o que falta é, para a gente, o que a gente entende é 
o pertencimento. É saber que a gente pode frequentar qualquer ambiente sem antes ter que consultar se a nossa presença vai se adequar àquele espaço ou não. É, e você está falando aí sobre isso, pertencimento, é, e aqueles locais que já são delimitados para pessoa com deficiência, né? Tipo, vai assistir um filme no cinema. Nossa, ninguém gosta. Eu não sei se você gosta de assistir o filme assim. <risos> Porque é muito ruim quando você vai, compra o ingresso no cinema e só tem aquelas cadeiras lá da frente. Quando é uma coisa que você quer assistir muito, você fala, bom, vamos lá. Mas o resultado depois não é dos melhores, né? Porque você fica mal Sim. posicionado, né? Sim. Claro que as melhores opções são sempre lá do fundo. Sim. Por que, que eu também não posso escolher sentar lá no fundo? Eu tenho que sentar lá na frente, né? É mais ou menos assim que vocês enfrentam essas barreiras? É, a gente não tem a liberdade de escolha. A gente tem que aceitar o que nos é ofertado de bom grado e tentar ser feliz dessa forma. Então, quando você fala no cinema, por exemplo, eu tive uma experiência até interessante, porque eu fui assistir o filme Matrix e fui assistir Nossa, no cinema... Nossa, imagina ele assistindo Matrix na, na primeira cadeira. Na prime... não, exatamente. Não dá, na primeira fila, um filme que tem muita ação, muita dinâmica, e eu parecia que eu estava numa partida de tênis, mas com, com a velocidade muito rápida, e eu ficava o tempo todo olhando para um lado, para um lado da tela, quando terminou, eu estava com, tox... com um toxicolo. E isso que você fala é muito importante a gente discutir isso, porque ainda assim as políticas, as leis, a lei... As leis que existem de proteção é, a pessoa com deficiência ainda tem um viés capacitista muito forte. O capacitismo é o preconceito, toda a forma de preconceito contra a pessoa com deficiência. E como é que é a história da pessoa com deficiência na, na, na história da humanidade? A pessoa com deficiência era sacrificada ao nascer com deficiência e ainda hoje é, acontece no nosso país e em muitos locais do mundo. Existe uma lei que está tramitando em Brasília para tentar eliminar o infanticídio das crianças com deficiência e depois disso essas crianças, essas pessoas com deficiência passaram a ficar reclusas nos quartos dos fundos, nos cômodos mais reclusos das suas próprias residências para evitar o constrangimento de seus familiares e convidados. Depois, esse quarto dos fundos passou a ser institucionalizado em manicômios, escolas especiais, até que surge o um movimento político das pessoas com deficiência na década de 70, início de 80, e começa a conquistar algumas leis. Porém, elas ainda replicam o quarto dos fundos quando vão realizar as ações que vão permitir é, a participação social da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, a gente tem o caixa de atendimento prioritário. Atendimento prioritário versa sobre a pessoa quando se faz presente no recinto, né, no estabelecimento comercial, ela vai ter o seu atendimento assim que possível, em qualquer um dos caixas ou guichês ou balcões que, que façam parte desse estabelecimento. Quando você destina um caixa exclusivo... Né? Exclusivo para aquela condição, no caso da pessoa com deficiência, do idoso, tudo é só aquele caixa. Ou seja, você, pessoa com deficiência, pode ter uma participação social desde, desde que seja naquele espaço ali. E aí o que acaba acontecendo com isso? Você gera uma fila de prioridades. E aí você elimina, você sangra na essência a lei porque uma fila de prioridades não é um atendimento prioritário. E, e calha naquilo também que você falou em relação a escolher o lugar da pessoa que ela vai sentar. Isso, você não é pode determinado por, por outras pessoas que não por nós mesmos. A gente não tem a liberdade de escolha, a gente não tem essa opção. Então a gente vai frequentar os espaços que nos são reservados para que a gente possa estar. Por isso, inclusive, a gente está tendo um enfrentamento recente é, para que não seja a única opção de estudo para a pessoa com deficiência as escolas especiais, e sim as escolas inclusivas com a participação de crianças com e sem deficiência. É, eu tenho um bom exemplo disso, minha gente, porque é, meu filho sempre foi muito assim, extrovertido, dinâmico, puxou a quem, né? E num desses colégios né, que ele estudou, é, inclusive... No, no Garcia, onde também fiz a minha faculdade, é, é uma escola que ela agrega, 
né, que ela abraça é, tanto as pessoas com deficiência quanto as pessoas que não têm deficiência. E isso foi bacana porque ele estudou e a coleguinha que ele mais se, se relacionava, mais brincava, era uma menina autista. E ela brincava com todo mundo, vírgula, só com ele. Ela só brincava com ele no horário uhum. do intervalo, é, no horário na aula. E isso era bacana da escola, a parte de que colocava todos juntos. Né? E ela aprendia, claro, na, na medida dela, da aprendizagem, mas junto com todo mundo. Então, ele, como só brincava com ela, ela só interagia com ele, na verdade, é, isso era interessante, porque fazia ela feliz, ele feliz... Os pais felizes, porque eu chegar na escola e encontrar meu filho brincando com ela, eu ficava, poxa, super feliz, Sim. porque ela estava sorrindo. Sim. Então, isso é bem bacana. Então, o que a gente tem visto, geralmente, é muita gente, isso que você falou, né? Muita gente excluindo essa parte que é devida a todos, excluindo as pessoas daquela convivência, as pessoas com deficiência daquela convivência ali do geral. Sim. Isso deve ser muito chato, né? Isso você deve é. sentir muito na pele em todo momento, né? A todo instante, né? O capacitismo é, uma, é, um, é estrutural. Então, eu não escolho o momento, o horário e o espaço onde eu vou me relacionar com o capacitismo. Então, dentro de casa, ele já se faz presente. As edificações não são planejadas, projetadas para as pessoas com deficiência, assim como também não é projetada para o nosso envelhecimento. Quando envelhecermos, o desgaste natu é natural do nosso corpo. Teremos demandas que hoje estão sendo discutidas apenas por pessoas com deficiência. Porém, pode ser a sua realidade quando mais velho ou mais velha. Então, estar em casa, eu já enfrento o capacitismo. Eu moro sozinho, moro de aluguel e toda vez quando eu tenho que trocar de imóvel, é uma Paralimpíadas para eu poder conseguir um novo imóvel, porque eu tenho que ter é, um imóvel que eu vá realizar o um mínimo de adaptação para eu poder entrar, mas nunca peguei um que eu não precisasse refazer nada. Não só dentro do imóvel, né, Marcelo? Não. Acho que você tem que pensar num todo, né? Num a todo. rua, a localização, Isso. aí a gente Onde... já vai ter que pensar, ah, se eu vou pegar ônibus vai ser... Ou será Isso. que aqui passa tanto, tanto a linha de ônibus? Ah, mas eu, vou, eu tenho meu carro, é, poxa... Se... A gente tem que pensar em tudo isso, né? Tem que né? pensar na iluminação, nos caminhos que a gente vai fazer, aos destinos que a gente tem que chegar. É, eu, como cadeirante, eu disputo o espaço é, o tempo todo nas ruas, com carro, com moto, com ônibus, porque as calçadas não são acessíveis e quando raramente são, são utilizadas como estacionamento uhum. de veículos e a gente não pode transitar na calçada, então estamos sempre disputando o espaço com carros, então a gente tem que pensar em tudo isso, na iluminação, onde é o ponto de ônibus mais próximo, é, que tipo de adaptação eu vou fazer no imóvel e ainda assim, muitas vezes, você ainda tem que negociar com os vizinhos para realizar a adaptação que está prevista por lei. E o que, que você mais sente falta aqui de acessibilidade? O que é mais grotesco? Salvador tem, tem situações bem pictóricas, né? Então, Salvador tem, por exemplo, um restaurante próximo à minha casa que ele tem a vaga especial, que ele tem a rampa de acesso, mas não tem um banheiro adaptado. E em outro bairro próximo, você tem um outro restaurante que não tem vaga especial, não tem acesso e é um dos banheiros melhores adaptados que eu já frequentei. Então, acontece muito em Salvador e aí não é também é, uma situação tão somente de Salvador, isso acontece em quase todo o país, é que as pessoas não se relacionam de fato com a necessidade da, da implementação pessoa. da lei, de saber do porquê que está fazendo aquela adequação no espaço. É simplesmente no sentido de preciso me livrar da fiscalização, preciso me livrar, atender a legislação e não ter ninguém me incomodando. Então faz uma rampa que na verdade é uma pista de decolagem ou muitas vezes um batente disfarçado de rampa, um banheiro adaptado que não atende absolutamente ninguém porque não se tem uma preocupação uma vaga especial que não, você não consegue garantir aquele direito porque você deixa a vaga lá liberada para qualquer um estacionar. Aí todo mundo estaciona. Todo mundo estaciona. Porque é mais perto da porta de entrada de todos e os lugares. E não sabe por né? que é mais perto. É mais perto porque é melhor, 
para a gente realizar o acesso claro. ao espaço e evitar prejuízos para nós mesmos. E, inclusive, eu fiz uma ação é, outro dia que eu coloquei uma frase que a gente ouve muito quando a gente vai utilizar a vaga e está sempre ocupada. É só um minuto. Eu volto já. É rapidinho. O que, que a gente fez? A gente colocou várias cadeiras em vagas é, não especiais, mas próximas às entradas de, desse estabelecimento. E atrás de cada cadeira vazia a gente colocou... É rapidinho. É rapidinho, é só volto um minuto e volto já. Gente, que interessante. A gente falando sobre essas cadeiras, né? É, a gente sempre pode remeter porque você tem pouco mais de 20 anos que você está numa cadeira de rodas. 26. Por conta, 26, né? Por conta, não parece, né, minha gente? É, por conta de um mergulho, né, Marcelo? Isso. E por conta desse mergulho no auge da juventude, com 21 anos, danado, correndo para lá, para cá, foi mergulhar em um rio e aí ficou, é, sofreu, so, não, sofreu um problema. Uma foi... lesão medular na altura da cervical. Quem Automaticamente não... você já não sentiu mais nada? Como foi isso? Exatamente. É, a medula, para quem não conhece, ela é responsável... Ela, primeiro, ela passa por dentro da coluna vertebral e ela é como se fosse o cabo de um carregador do celular. Ela é responsável pelo trânsito é, das mensagens, da comunicação entre o corpo e o cérebro. Qualquer impacto que você tenha na medula, você perde imediatamente o movimento do local afetado para baixo do seu corpo, mesmo que seja de forma temporária, porque é uma defesa do organismo. Mesmo que você possa reaver, recuperar movimentos, imediatamente você perde os movimentos da região afetada. Eu lesionei a medula justamente na altura do pescoço. Eu pulei de uma ponte no rio, as águas estavam rasas, e lesionei a medula na altura do pescoço e perdi o movimento dessa região para baixo. Aparentemente você percebia que a água estava rasa? Já tinha realizado já outros saltos, né? outras caídas, como uhum. a gente costuma dizer. Mas a, sempre tem a fatídica, a última caída, né? E eu justamente me lesionei nessa e perdi o movimento imediatamente, porém fiquei consciente, boiando de bruço, aguardando um, retu, um resgate, porque eu não tinha condições de me auto-resgatar. Isso eu tinha 21 anos de idade e depois, quando eu tive conhecimento de que esta é a terceira causa de acidente no país, que provoca lesão medular em pessoas, eu criei o projeto Mergulho Cidadão, que é uma campanha preventiva aos riscos desse tipo de acidente, para que as pessoas tenham conhecimento dessas informações e possam fazer suas escolhas de forma consciente na hora de brincar. Olha que bacana, minha gente. A gente vai falar mais sobre isso, esse mergulho cidadão, porque está chegando o verão né? e Marcelo pode ser muito mais útil principalmente para aí a galera que gosta de ficar dando esses saltos aí, um alerta aqui de Marcelo Zig, principalmente para o Corpo de Bombeiros, pode ser uma ajuda aí para o Corpo de Bombeiros que tem tanto problema justamente no verão. A gente vai dar um rápido intervalo e volta com mais informação aqui, mais bate-papo com Marcelo Zig, filósofo e ativista social para falar sobre acessibilidade, capacitismo e inclusão social. Voltamos com o nosso álbum entrevista hoje recebendo o filósofo ativista social aqui, Marcelo Zig. Marcelo Zig que perdeu os movimentos do corpo há 26 anos, quando ele tinha 21 anos e hoje é, encabeça aí a Mergulho Cidadão, né? Para ser um alerta, né, Marcelo, para aquela galera que gosta de mergulhar, porque mergulhar é maravilhoso mesmo, mas saber mergulhar, né, Marcelo? Exatamente. A gente vive num país que tem uma oferta em abundância de águas doces e salgadas. Eu me acidentei, me acidentei no local chamado Canto de Arembepe e, apesar de ser praia, foi nas águas doces do rio, que inclusive é, passa pela aldeia Ripe. E, além de mais, quase todos os condomínios hoje têm piscinas. Antes eram mais nos clubes sociais, mas hoje quase todo edifício tem uma piscina própria. E as pessoas não têm razão, não têm ideia do risco que corre 
ao brincar, porque você pensa, eu vou saltar, vou pular, vou cair dentro d'água. O que pode de grave acontecer comigo? Vou cair no meio aquoso e não tem ideia. Porém, muita gente se acidenta. Essa é a terceira causa no país e quando chega o verão, ela chega a superar o acidente por acidente de trânsito, lesão medular por acidente de trânsito e se torna a primeira causa no país de acidente que provoca lesão medular em pessoas, principalmente no público jovem, que é quando a gente está despertando, conhecendo a vida, se aventurando e até mesmo para a gente ter um senso é, de pertencimento no grupo, a gente assume mais riscos do que a gente tem consciência né, e competência para assumi-los. Então a gente faz esse projeto, vai às escolas, às empresas, nos espaços, para que as pessoas tenham a informação e a gente consiga atender o slogan da campanha, que é pior do que ser vítima do acidente, é ser vítima da falta de informação. Talvez se eu tivesse essa informação previamente, eu tivesse feito escolhas diferentes que talvez não tivesse me levado a, a hoje viver através de uma cadeira de rodas. Não que o problema seja este, o problema é o acidente, o que a gente quer evitar é o acidente. Mas se tornar uma pessoa com deficiência em um país, em uma cidade, em um estado que é inacessível, que não, não permite a inclusão, se torna um problema também. Hoje as pessoas, você falou sobre isso, né, viver na cadeira de rodas, hoje tem muita gente né, que ainda encara isso como um problema. Né? É, eu digo isso. Tanto a pessoa com deficiência, muita gente né, que se enxerga, poxa, devo ser um problema, e as pessoas que também veem aquilo ou como um problema ou tadinho, né? Não Sim. é assim, né, Marcelo? Não, não é. Eu tenho 26 anos hoje de vivência através de uma cadeira de rodas e a partir desde então é, eu estudei, eu me formei, eu sou concursado público, já me casei, me separei, tenho um relacionamento fixo hoje, sou pai, sou avô, ou seja, tudo que as pessoas sem deficiência realizam, eu acredito que eu estou fazendo também, só que com um esforço maior, porque para eu poder me fazer presente nesses espaços, com essas pessoas, em outros ambientes, é muito complexo, é sempre muito difícil. Então, falando em relacionamento, por exemplo, se a gente pensar na rede de cadeias de hotéis em Salvador, se a gente não tem acessibilidade nos hotéis, imagine nos motéis. Não existe, né? Porque a pessoa com deficiência, ela sempre foi pensada a partir do modelo biomédico. Esse modelo se relaciona com a deficiência como se fosse uma doença e que a pessoa teria que se curar dela para poder voltar a ter o convívio social. Porém, com a atualização desse modelo para o um modelo biopsicossocial, que entende a pessoa antes da deficiência, por isso, inclusive, o termo foi atualizado de portador de deficiência. Para a pessoa, para com, a pessoa deficiência. com deficiência, porque, primeiro, a deficiência não é um objeto que você possa portar quando você tenha interesse ou necessidade, como um guarda-chuva, por exemplo. Eu vou sair com a minha deficiência, esteja chovendo ou não, com guarda-chuva ou não, eu vou estar com a minha deficiência. E para segundo, para que se perceba antes da deficiência a pessoa. Então esse modelo biopsicossocial vem justamente situar para a sociedade que a deficiência é apenas mais uma característica que compõe a grande diversidade humana, o que a gente ainda está entendendo, compreendendo por diversidade humana. Assim como eu tenho a pele negra, escura, eu também tenho essa limitação de não me locomover através das pernas, de ambulando, mas sim através de uma cadeira de rodas. Aí as pessoas é, geralmente acreditam também, né, dão, ah não, então ele namora, mas contra deficiente. É, contra... Você já, já é. escutou muito isso e chega um momento que fica chato, né? Fica de responder, porque já não aguenta mais, né? Exatamente. Hoje em dia a gente tem, a gente está no século 21, onde a gente vê tantas inovações, né? Tantas pessoas bastante inteligentes, tanta novidade surgindo em tantas áreas e as pessoas ainda pensando daquele jeito como antigamente, mais, mais sério dizendo, como os nossos avós, né? Sim, exatamente. E por mais que a pessoa com deficiência é, ganhe notabilidade socialmente, ainda assim, ela é invisibilizada. É, 
A gente se pergunta né, o que seria da ciência sem a contribuição do Stephen Hawking. Todo o caminho que ela teria que fazer sem a, a participação de um, maior, de, um, de um dos maiores astrofísicos do planeta, que é uma pessoa com deficiência, que morreu, inclusive, se comunicando a, através, tão somente dos olhos e de um recurso assistivo. É, como é que seria, até mesmo nos segmentos de luta, se você pensar dentro do universo, por exemplo, das, das mulheres, a gente tem duas referências de pessoas com deficiência, mas que não são relacionadas como mulheres com deficiência. A lei que dá proteção às mulheres no país contra a violência doméstica foi conquistada por uma mulher com deficiência. E é verdade. Pouca gente sabe disso, né? Que Maria da Penha, ela é deficiente, Ela, né? exatamente, por fruto da violência doméstica que ela sofreu. Apanhou muito. Porém, a partir da experiência dela como cadeirante, ela teve força e movimento para conseguir alcançar uma conquista que contempla a maioria da população brasileira, que é performada por mulheres. Assim como a gente também tem como símbolo de referência desse movimento... É a Frida Kahlo, que é outra mulher com deficiência, que também parece que ela deixa de ter uma deficiência quando ela aparece nas bandeiras. E isso eu digo, por favor, entenda, não estou sendo aqui mais um macho tóxico que estou tentando silenciar o movimento das mulheres, é muito pelo contrário, porque eu falo sobre interseccionalidade a todo momento, eu sou um homem negro e pauto isso em todos os espaços que eu passo. Então, se vocês começarem a perceber, a partir de hoje, dê um Google, busque vídeos, busque textos, dos, qualquer segmento de luta, LGBTQIA+, qualquer um. Vocês vão ver que nos perfis que estão lá discriminados, de pessoas que integram esses coletivos, vocês não vão encontrar pessoas com deficiência. Não existe o LGBTQIA+, com deficiência. Não existe, mais o, não existe o negro com deficiência. Não existe a mulher com deficiência. Porque estas pessoas ainda estão lutando pelo reconhecimento de suas humanidades. E as suas humanidades ainda têm um outro é, atravessamento para lutar, que é pelo reconhecimento de suas interseccionalidades. Porque somos plurais. Somos plurais como pessoas e plurais também em nossas deficiências. Então, comecem a perceber quão distante estão, estamos, né? no caso nós, vocês, pessoas sem deficiência, e nós, pessoas com deficiência, apesar de coexistirmos nos mesmos espaços e ambientes e desejarmos, almejarmos as mesmas coisas. Foi difícil para você, né, Marcelo, a adaptação a esse novo ritmo de vida, né? Porque com 21 anos no auge da juventude, você e nem ninguém espera né? é um acidente tão grave com sequelas para que você pudesse ficar, a partir de então, numa cadeira de rodas. É... Em algum momento desse pós-acidente, você se deprimiu pela sua situação? Qual foi o momento mais difícil que você enfrentou, claro, ao saber que você não ia mais andar? É, eu me recordo quando eu estava na UTI, ainda hospitalizado, logo após o acidente, e uma tia minha que é médica, ela pediu que fosse ela a pessoa a me dar a notícia. E ela fez, meu filho, você provavelmente você não vai retornar a andar. Para ser sincero, você não vai mais voltar a andar. E eu me recordo de ter dito a ela, mas tia, o que eu pedi eu fui contemplado, eu pedi para sobreviver, eu estou vivo. Eu não tive tempo e nem curiosidade para ler aquelas letras miudinhas que ficam lá embaixo no contrato, que tem cláusulas que às vezes te pega né, de surpresa. E então eu falei com ela, o que vier agora eu vou assumir. Com relação aos momentos mais difíceis, esse de fato não foi o momento mais difícil. Uhum. O momento mais difícil foi que na sequência eu tive a notícia de que seria pai. Eu me acidentei em 95, em janeiro de 95. E meu filho nasce em julho de 96. E durante muito tempo, desde o do momento que eu tive conhecimento da gestação, e depois do nascimento dele, estava sendo, colocando em xeque o tempo todo se ele era de fato meu filho e se eu teria condições de ser pai dele. Não é nem de ser um bom pai, mas de ser pai. Isso por ser uma pessoa com deficiência. Então, somente por isso. Até hoje você sofre algumas situações assim dessas, né? Que parecem Sim. tão absurdas, mas que são 
tão comuns, né, de serem Isso. ditas, verbalizadas, né? É, porque a, a leitura é de que a pessoa com deficiência sempre está precisando de ajuda. Ou que está morta. Que ela está morta. Ela está, de fato, ela está morta socialmente. Ela é, é a morte em vida. É, recentemente, eu tive um, um diálogo com a prefeitura de Salvador, uhum. que fez uma campanha preventiva aos riscos, né, ou melhor dizendo, contra os acidentes de trânsito. Setembro Amarelo. Exatamente. E ela colocou dois outdoors na rua, duplo, né, um outdoor duplo, quando no primeiro ela tinha a imagem da, a, da, da parte da frente de uma moto e a frase, sua família precisa de você. No segundo outdoor que complementava o primeiro, tinha uma pessoa sentava, sentada na, na cadeira, cadeira de, de rodas. rodas. Então perceba que a gente está falando de acidente de trânsito que já matou mais gente do que todas as guerras da humanidade reunidas. Mas o que de pior pode acontecer à pessoa não é morrer, é se tornar uma pessoa com deficiência. Ou seja, é de fato a morte em vida. Por mais que não se tenha consciência de que está se praticando isso com a pessoa com deficiência, é, é isso que está acontecendo. Então a gente não é esperado, não existe uma expectativa da nossa presença em nenhum espaço. E quando a gente se faz presente, a expectativa não deixa de sumir porque são adaptações são realizadas naquele momento, então, se precisar transpor uma escada carregando a pessoa na cadeira de roda, a gente carrega, e quando ela voltar, se ela voltar, a gente carrega novamente, a gente não, nunca vai pensar em colocar uma rampa. Então, o enfrentamento é diário, é a todo momento, e é um sentimento de que você não faz parte, que você é convidado para interagir com as pessoas, com os espaços, é, sempre de maneira temporária, porque você se faz presente num primeiro momento e quando você voltar, você vai encontrar a mesma barreira lá para você enfrentar. Mas como o Marcelo Zig, ele é diferente, ele é à frente do tempo, né Marcelo? É. Ele vai até explicar para mim o que significa Zig, aliás, para vocês, né? Porque para mim ele já até explicou, minha gente, <risos> que Zig, eu já perguntei, assim como a gente tem quase a mesma idade, né? Então fomos adolescentes na mesma época, eu falei Zig de Zignal, né? E ele disse, não, não é de Zig, não é de quê, Marcelo, Zig? Zig, por causa do primogênito de Bob Marley, né? E o pessoal me chamava de Zig Marley. E aí, depois, com, quando eu cresci, aí eu me acidentei, né? Porque eu tive, já tinha esse, esse apelido anteriormente ao, ao acidente. Quando eu me acidentei, eu peguei e ressignifiquei esse, esse apelido. A grafia do nome é Z-I-G-G-Y. Eu tirei o último G e o Y e deixei Zig para fazer referência ao jeito do corpo que a gente dá enquanto brasileiro, enquanto nordestino, enquanto pessoa preta, de ter que administrar as adversidades da vida e para fazer uma referência também à cadeira de rodas, ao fato de estar na cadeira de rodas, de Zig, Zag, A e poder transitar e realizar a minha vida. Além também de trazer à tona um outro elemento que é muito importante na minha vida, que é a água. É o elemento do meu signo. Eu comecei a fazer natação muito cedo por problema respiratório, depois migrei para a prática do surf, onde me deu a capacidade pulmonar que me manteve vivo no acidente em Águas, no Rio. Já que ele ficou praticamente submerso, Fiquei né? Fiquei submerso, boiando. É, durante muito tempo, até que perceberam que ele não estava brincando. Sim. E aí foram lá, né? Isso. É, e resgatar sou concursado certo. público, trabalho na empresa de água e saneamento da, do estado da Bahia. Concursado, que é para poucos. Isso. E fazendo referência, obviamente, também a essa questão do zigue-zague de como a água enfrenta as suas barreiras. Então, como a água faz? Ela utiliza duas formas. Ou ela passa por sobre, por, por dentro atropela essa barreira, esse obstáculo, né? tanto bate até que fura, ou ela contorna, zigue-zagueia e, e segue seu rumo. E Marcelo contorna, né? Marcelo contornou bem Sim. essa situação, a prova disso aqui é, é que eu quero é, provar ainda mais para você que está em casa, você que tem é, algum amigo é, com deficiência, é, você que está neste momento em cima de uma cama ou que perdeu a visão, né, que está sendo muito comum hoje em dia, é, eu fiquei dois dias sem enxergar nada de um olho por causa de um problema 
que eu tive, que eu não levei muito a sério e fiquei. E a partir de então, eu estou tendo um acompanhamento oftalmológico é, é, semestral, justamente para que esse problema não volte e eu fique cega. Né? Então, às vezes, a gente é acometido de alguma situação, mas a gente pode provar que estar numa situação dessa não está morto, né? Socialmente. Marcelo faz tudo, né, Marcelo? Namora, mora só, ó, independente, uhum. é concursado, trabalha, vai para todos os lugares, entre aspas, né? Porque nem todos são acessíveis ao público, ao portador de deficiência, a pessoa com deficiência, mas é uma prova de que você faz tudo e que pode ser sim, fazer pode. tudo. Pode, porque é apenas uma característica, né? A gente, a gente atribui a locomoção da pessoa ao fato dela ter pernas e andar. Quando se locomover, se deslocar no tempo e espaço. Eu faço isso com a cadeira de rodas. E talvez mais rápido que muita gente. Do que muita gente. E a gente precisa é, naturalizar a relação e a presença das pessoas com deficiência. Entender que a deficiência faz parte da dinâmica da vida. Que você pode nascer com alguns identificadores, alguns marcadores sociais. Você pode nascer mulher, você pode nascer LGBTQIA+, pode nascer negro, pode nascer indígena, porém, não necessariamente você nascerá PCD, pessoa com deficiência. Você pode se tornar pessoa com deficiência a partir de uma, deficiência, de uma doença, é de um acidente, médico. de uma imperícia médica, de uma violência. E, ademais, é, você, com o aumento da expectativa de vida, o desgaste do corpo é natural. Então, você vai ter aquele suporte que você tem no banheiro, é um, é um, um item de segurança para toda e qualquer pessoa. O banheiro é um ambiente super inóspito, super perigoso. A cozinha... Escorregadio. Escorregadio. Cozinha. Eu me lembro uma vez de ter assistido uma entrevista que um idoso falou, hoje eu tomo banho com quatro sabonetes. E a pessoa falou, mas quatro sabonetes? Por quê? Um para cada região? Ele falou, ele falou não... Quando um cai, eu abro o outro. Quando um cai, eu abro o outro. Eu não vou lá buscar nunca esse sabor. Porque é perigoso o banheiro. A gente precisa entender que a acessibilidade é, é promover... A gente ri aqui, mas é sério, viu? Sim. Só quem sente é quem passa. É, é. Né? Não é isso mesmo, mas é isso mesmo. Mas foi engraçado esse, esse exemplo, viu? É, eu também eu sempre Quatro utilizo. Quatro sabonetes, eu já imaginei outra coisa. Imaginei que ele tinha um sabonete aqui mais abaixo, outro mais acima, né? Quatro sabonetes, mas não era o que ia caindo, ele ia pegando o... <risos> Muito bacana, Marcelo, um bate-papo esclarecedor, né, para mostrar que realmente há muita vida em cima de uma cadeira de rodas aí, a prova disso é Marcelo Zig, que namora, trabalha, faz tudo também, é, e um exemplo, as pessoas que querem bater um papo com você, pessoas que, é, ah, me identifiquei muito com ele, não, eu não tenho deficiência, mas me identifiquei, gostei do jeito dele falar, quero é, participar dessas causas sociais também, faz como, entra, você tem um Instagram que é super ativo, né? sempre ele está ali postando vários vídeos interessantíssimos, já desse teve um bate-papo com um autista, Sim. Né? Muito Sim. bacana. Então, o Marcelo também traz essas pessoas no Instagram dele, é, nas lives que ele faz. E vale muito a pena você a, acessar a página dele para conhecer um pouco da história do filósofo, do ativista social aqui, que tem muita coisa para acrescentar para a gente, né? inclusive sobre acessibilidade. Eu espero que, através desse seu, é, dessa sua, sabe... É, vontade de querer fazer com que as pessoas realmente saibam o que é acessibilidade, que não é só para pessoa com deficiência, chegue aos nossos poderes públicos, aos nossos deputados aqui da Assembleia, mais ainda com mais força, é, aos vereadores de cada cidade, né, Marcelo? Para que as pessoas saibam realmente que é necessário ter inclusão e que é necessário ter acessibilidade, não só para quem tem deficiência, para a pessoa com deficiência. Isso, para todas as pessoas, né? Isso é muito importante porque é sobre nossas vidas. Às vezes nos, nos perguntam, né? Mas vocês não se sentem cansados? Não é exaustivo estar tá toda hora nesse enfrentamento, tendo que responder perguntas, explicar situações? Obviamente que é, mas se trata de nossas vidas. É o que a gente tem, a gente não pode abrir mão, sabe? Então... Se relacione com pessoas com deficiência que você pode surpreender, certamente surpreenderá, porque você vai conhecer pessoas. 
sabe? Formas de se relacionar, de perceber o mundo que você não conhece, que só essas pessoas podem te dar essa entrega e contribuir com, com, a seu, com o seu aprendizado, com a sua evolução também, saber que você é tão diverso quanto essas pessoas e que essas pessoas te trazem referenciais de que se um dia, porventura, você se tornar pessoa com deficiência, não é o fim do mundo, não é o fim da sua vida, não é o fim da existência, só vai ser mais uma maneira diferente, diferente de existir, de coexistir e de se relacionar com as pessoas. Né? Então, convido sim a todas as pessoas para irem lá na página, no Afrodeficiente, a gente faz um trabalho, e também conhecer o coletivo Quilombo PCD, que é o coletivo que a gente fundou, que trabalha a interseccionalidade de raça e deficiência, porque apesar de, enquanto um homem negro com deficiência, ou seja, de estar compondo os 54% da população negra do país e de ser maioria entre as pessoas com deficiência, a gente não tem, não se sente integral nem mesmo nesses espaços de luta. Então, ora eu tenho a minha deficiência negligenciada nos coletivos pretos e ora eu tenho a minha negritude negligenciada nos coletivos PCDs, de pessoas com deficiência. E como eles não me deram nenhuma resposta né, para essa proposição que eles me deram de ora ser deficiência e ora ser negritude, aí a gente fundou Junta o Quilombo tudo, PCD. Né? Juntar tudo como somos. Oh, obrigada, viu, Marcelo, pela sua participação aqui. Uma honra te receber. Ele que é incrível, minha gente. Eu já fiquei mais encantada ainda. Espero que vocês também deem uma vasculhada lá na Afrodeficiente no Instagram. Exatamente. E no Quilombo. PCD. Também no Instagram? Também no Instagram. Também no Instagram. Obrigada, Marcelo. Obrigada a você. A gente vai ficando por aqui. Você continua na nossa programação aqui da TV Alba. Até mais. Música